చంద్రబాబు బయలుదేరి అర్జెంటుగా బెంగళూరుకి వెళ్ళబోతున్నారా కర్ణాటక రాజకీయాలని ఒకప్పుడు శాసించినటువంటి చంద్రబాబు ఇప్పుడు మళ్ళీ శాసించేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారా గతంలో బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ వర్సెస్ జేడిఎస్ కూటమికి చంద్రబాబే సలహాలు ఇస్తూ జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ కలవాలని సోనియా ద్వారా ప్రపోజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే ఆ తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేసుకుని అక్కడ వాళ్ళంతా ప్రశాంతంగానే ఉన్నారు అయితే బీజేపీ ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి కేంద్రంలో రెండోసారి వచ్చిందో కర్ణాటక మీద కన్నేసింది కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూల్చి తమ ప్రభుత్వం తీసుకురావాలనేది బీజేపీ యొక్క ప్లానింగ్ గా తెలుస్తోంది ఈ టైంలో కర్ణాటక రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు యొక్క పాత్ర ఏమిటి ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఫోన్లు ఏమిటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనేది తెలుసుకోవడానికి పూర్తిగా ఒకసారి వీడియో చూస్తే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది కర్ణాటక రాజకీయంలో స్పీకర్ పాత్ర ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరికి వారు ఇష్టానుసారంగా రాజీనామా చేసుకుని పోస్టుల్లో పంపిస్తే నేనెందుకు అంటూ ఆయన ఎంట్రీలోనే డైలాగ్ అదరగొట్టేశాడు దీంతో అందరి దృష్టి స్పీకర్ ఆఫీస్ వైన పడింది ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాల యొక్క సంక్షోభం ప్రారంభమైన తర్వాత మొదటిసారి స్పీకర్ రమేష్ కుమార్ తన కార్యాలయానికి వచ్చారు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు రాజీనామా చేసిన విషయం తన వరకు రాలేదని స్పష్టం చేశారు పోస్టులో ఫ్యాక్స్లో పంపిన రాజీనామాను పరిగణలో తీసుకోబోనని ఆయన డైరెక్ట్ గా చెప్పేశారు రోజంతా తాను స్పీకర్ కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉంటారని ఎవరైనా వచ్చి కలవచ్చని ఆఫర్ కూడా ఇచ్చారు అయితే స్పీకర్ ప్రకటనతో రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకి చిక్కు లేచి పడినట్టుగా అయింది రాజీనామా చేసినట్టు ప్రకటించి బీజేపీ క్యాంపస్ కి వెళ్లిపోయినటువంటి రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు గోవాకి మకాం మార్చారు వారంతా ముక్కుమ్మడిగా స్పీకర్ ఆఫీస్ కి వచ్చి రమేష్ కుమార్ ముందు హాజరు వేయించుకుని తమ రాజీనామాలు ఆమోదించాలని కోరడం ఇప్పటికిప్పుడు సాధ్యమయ్యే పని కాదన్న చర్చ నడుస్తోంది అయితే దీని వెనకాల చంద్రబాబు యొక్క మంత్రాంగం ఉందంటూ టీడీపీలో మాటలు వినిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎలా డీల్ చేయాలో అర్థం కాక తలపట్టు కూర్చున్నారు కుమారస్వామి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు యొక్క ఎంట్రీ వచ్చిందని ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో ఇలా చేయమంటూ స్పీకర్ తో ఇలా చేయించమంటూ ఆయన సలహా ఇచ్చారని ఇంటర్నెట్ లో అయితే వార్తలు మాత్రం వస్తున్నాయి మరోపక్క అసంతృతి ఎమ్మెల్యేలను బుజ్జగించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది అదే సమయంలో మంత్రి పదవులు కూడా రెడీగా ఉన్నాయని చెప్పేందుకు కాంగ్రెస్ మంత్రులందరితో రాజీనామా చేయించారు జేడిఎస్ మంత్రులు కూడా రాజీనామా చేశారు ఈ క్రమంలో రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వస్తే ఎటు వెళ్తారో చెప్పడం కష్టమని అభిప్రాయం ఉంది ఎవరైనా రాజీనామా చేయడం లేదని అడ్డం తగిలితే బీజేపీ ప్రయత్నం మరోసారి విఫలమైనట్టు అవుతుంది అయితే కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూలగొట్టాలన్న లక్ష్యంతో ఉన్నటువంటి బీజేపీని ఎదుర్కోవాలంటే వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ఆప్షన్ చంద్రబాబు అని ఒకప్పుడు తమ ప్రభుత్వం రాదని బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని నమ్ముతున్నటువంటి టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు రంగంలోకి దిగి తమ ప్రభుత్వాన్ని ఎలా ఫామ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసినట్టుగా ఇప్పుడు అలాగే ఆయన యొక్క సహాయం మళ్ళీ కావాల్సినట్టుగా కుమారస్వామి ఫీల్ అవుతున్నట్టు దయచేసి అర్జెంటు గా బెంగళూరు రండి అప్పట్లో మీరే డీల్ చేశారు అంటూ చంద్రబాబు నాయుడికి కుమారస్వామి ఫోన్ చేసినట్టు ఇంటర్నెట్ లో న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది చంద్రబాబు యొక్క సమాధానం మాత్రం అక్కడ దాకా రావాల్సిన అవసరం లేదని తన యొక్క సలహాల్ని మాత్రం తీసుకోమని ఆయన కోరినట్టుగా తెలుస్తోంది ఏదేమైనా దేశం మొత్తంలో వచ్చేటువంటి రాజకీయ సంక్షోభానికి బీజేపీ కారణమైతే దానికి కరెక్ట్ విరుగుడు చంద్రబాబుగా మారారు ఇలాంటి టైంలో చంద్రబాబుకి మీ సపోర్ట్ ఎంతో అవసరం ఆయనకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి మరి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పుస్తకాలు కొనుక్కోలేని పేద పిల్లల కోసం స్కూల్ పుస్తకాలు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నాం దయచేసి వారికి హెల్ప్ చేద్దాం రండి మీరు కూడా ఒక ఇరవై రూపాయలు లేదా ముప్పై రూపాయలు గూగుల్ పేలో వేస్తే వారికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది డబ్బులు వేసిన వాళ్ళు మీ పేరు ఫోన్ నంబర్ కామెంట్స్ లో రాస్తే మీ డబ్బులతో ఎవరికి బుక్స్ హెల్ప్ చేసామో మీకు మెయిల్ ద్వారా వివరాలు ఫోటోలు కూడా పంపిస్తాము గూగుల్ పే లేదా ఫోన్పే చేయవలసిన నెంబర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ జీరో త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్